Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Eva en direct de Koh Samui. Que faire à Koh Samui pendant vos vacances Que faire à Koh Samui avec des enfants Voici une activité incontournable pendant vos vacances à Koh Samui. Aujourd'hui, je suis allée me promener à Magic Garden et je vous propose une petite visite de ce site. C'est parti je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Que faire à Koh Samui pendant vos vacances Que faire à Koh Samui avec des enfants Le jardin de Tarnim, appelé également Secret Garden Buddha ou Magic Garden, est situé sur les hauteurs de Koh Samui. Le tarif d'entrée de Magic Garden est de 80 bahts, représentant environ 2,20 euros. Magic Garden est en fait un site privé aménagé par une personne, un peu l'équivalent du palais idéal du facteur cheval. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans cette aventure, qui a construit ou créé cette cascade de toutes pièces. Avec tout un tas de sculptures disséminées dans ce parc. Ceci n'est pas un temple, mais une entreprise privée réalisée par un fermier qui cultivait des durians. Kun Nip Tungsuk a commencé à construire ce site en 1976 à l'âge de 77 ans et il a poursuivi tout le reste de sa vie jusqu'à son décès à l'âge de 91 ans. Les bouddhistes déposent quelques offrandes sur les genoux des statues. On voit ici un certain nombre de statues d'anges et un groupe de musiciens. Ce site présente de nombreuses statues de Bouddha et d'autres aspects du bouddhisme thaïlandais ainsi que des oiseaux, des serpents et des animaux. Lorsque l'on veut visiter la jungle à Koh Samui et qu'on n'a pas l'habitude de marcher, c'est un endroit assez précieux pour avoir l'ambiance de la jungle dans un endroit qui vous semblera sécurisé. Ici, vous êtes vraiment dans l'ambiance de la jungle, avec une petite cascade, des lianes immenses, des arbres géants. des orchidées sauvages sur les arbres. L'endroit est tout à fait bucolique. Vous pouvez tout à fait venir visiter ce site avec des enfants. Généralement, ils apprécient de pouvoir prendre des photos, grimper, crapahuter autour de la rivière. Cet endroit est propice aux selfies et aux photos en tout genre. Si je ne me trompe pas, c'est ici le propriétaire des lieux, celui qui a imaginé cet endroit si particulier. La tombe de Kunlin se trouve également sur le site, à quelques pas des statues des anges. Vous pouvez vous promener dans le lieu pendant pas mal de temps. 
Ça permet de crapahuter, les enfants aiment bien, les adultes aussi. Et c'est un joli lieu à découvrir. Ce site est donc une attraction touristique intéressante pour sortir un peu des plages. Voilà, c'était Emma en direct de Magic Garden ici à Koh Samui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de prendre le temps de liker et de commenter les vidéos sur YouTube. Cela me permet de m'encourager. Merci vraiment pour votre aide. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ici à Koh Samui. Bye bye Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. A bientôt